ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்டான அப்டேட்ஸ்ல இருக்கிறோம் ஸோ என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஸோ ப்ரீவியஸாக ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்போம் அதாவது டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த் மார்க்கை வந்து நம்ம எந்த எந்த மாதிரி நம்ம மார்க்கை கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன அப்டேஷன் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா லாஸ்ட்டில் பார்த்தோன்னா நம்ம இந்த லெவன்த்து மார்க் வந்து நம்ம ஹண்ட்ரடுக்கு கன்சிடர் பண்ணியிருந்தோம் பட் நமக்கு தீரி மார்க் மட்டும்தான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க நானே வந்து அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் பார்த்ததும் மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சார் நீங்கள் போட்டது வந்து தப்பு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க எஸ் அது வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் மார்க் அப்படின்ற மாதிரி நான் எடுத்திருந்தேன் ஸோ அதனால் வந்து அந்த கேல்குலேஷன் வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம வந்து வெறும் தியரி பார்ட்டை மட்டும் தியரிக்கு மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஸோ லெவன்த்து ஸோ இதில் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிட்ட பிறகு உங்களுடைய கட் ஆஃப் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய கட் ஆஃப் எவ்வளோ வரப்போகுது அப்படின்றத இந்த வீடியோக்கு கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த தடவை கட் ஆஃப் கம்பேர்ட் டு சிபிஎஸ்சி இந்த ஸ்டேட் போர்டுக்கு கட் ஆஃப் பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது ஸோ நீங்களே உங்களுடைய கட் ஆஃப் மார்க்கை இந்த வீடியோக்கு கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ அதாவது அடுத்த வீடியோ எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத உங்களுடைய கட் ஆஃப் தான் தீர்மானிக்க போகுது ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம டென்த்தில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா டென்த்தில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ டாப் த்ரீ சப்ஜெக்ட் இல்லையா எதனா ஒரு மூணு சப்ஜெக்டில் நீங்கள் அதிகமான மார்க் எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த மார்க்கை வந்து நாங்கள் கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ லெட்டஸ் கன்சிடர் ஏதோ ஒரு மூணு சப்ஜெக்ட் ஸோ மூணு சப்ஜெக்டில் லெட் மீ சே எயிட்டி செவன் ப்ளஸ் நைன்டி செவன் ப்ளஸ் எயிட்டி நைன் அப்படின்னு வச்சுப்போமே டாப் த்ரீ சப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ இந்த டாப் த்ரீ சப்ஜெக்ட்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ எயிட்டி செவன் ப்ளஸ் எயிட்டி நைன் ஸோ ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஆட் பண்ணிட்ட பிறகு எனக்கு டூ செவன்டி த்ரீ வருது அதை வந்து டிவைட் பை த்ரீ அப்படின்னு போடுறோம் எனக்கு நைன்டி ஒன்று வருது டிவைட் பை த்ரீ போடும்போது நைன்டி ஒன்று வருது இந்த நைன்டி ஒன்னை நம்ம ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இது நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வரப்போகுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ லெட்டஸ்ட் சி ஸோ இதுதான் வந்து நைன்டி ஒன் இதை வந்து நம்ம அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் இப்போ இந்த இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு அண்ட் இது கேன்சலும் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ நைன்டி ஒன் ரைட் ஸோ நைன்டி ஒன் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளுடைய மார்க் எவ்வளோ வருது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுதான் வந்து நம்மளுடைய டென்த்து மார்க் இப்போ லெவன்த்து மார்க் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம லாஸ்ட்டாக நம்ம என்ன பேசியிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஹண்ட்ரட் மார்க் ரைட் ஸோ அந்த இதில் வந்து நான் கேல்குலேட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம தமிழ் அதே நம்ம தமிழ் ஃபிசிக்ஸே எடுப்போம் ஸோ தமிழை வந்து நம்ம நைன்டி மார்க்கு எழுதியிருக்கிறோம் இல்லையா ஸோ தமிழில் நம்ம நைன்டி மார்க் எழுதியிருந்தோம் அண்ட் அதே மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது ஃபிசிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செவன்டி மார்க் தான் எழுதியிருக்கிறோம் ஏன்னா தீரி பார்ட் மட்டும்தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் நாட் த ப்ராக்டிக்கல் பார்ட் அதே மாதிரி தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்டர்னல் மார்க்கை கன்சிடர் பண்ணலை வெறும் தீரி பார்ட்டு மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ நம்ம நைன்டி மார்க்கு தான் எடுத்துகிட்டு வரோம் அப்போ நைன்டி மார்க் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த நைன்டி ரைட் ஸோ அவுட் ஆஃப் நைன்டி நம்ம தமிழில் வந்து ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுப்போமே ஸோ எயிட்டி ஃபைவ் ரைட் ஸோ எயிட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை நைன்டி எவ்வளோ வருது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி அதாவது பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் அப்படின்னு வருது ஸோ இந்த பாயிண்ட் நைன் ஃபோரை வந்து வி ஹாவ் டு மல்டிப்ளை பை டுவெண்ட்டி ஏன்னா நமக்கு லெவன்த் மார்க்கு ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எடுத்திருக்கிறாங்க அப்போ மல்டிப்ளை பை டுவெண்ட்டி அப்போ பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் மல்டிப்ளை பை டூ அப்படின்னு சொல்லும் போது ரைட் சாரி மல்டிப்ளை பை டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு வரக்கூடிய மார்க் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட்னு வருது இதில் நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் சார் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுவாங்களா சார் அப்படின்றது ஒரு பெரிய சந்தேகமாக இருக்குது பட் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம நமக்கு இந்த மார்க் வந்து நைன்டீன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஃபிசிக்ஸ் வந்து நம்ம செவன்ட்டி மார்க்கு எடுத்திருந்தோம் அந்த செவன்ட்டி மார்க்குக்கு லெட்டஸ்ட்
3 போட்டோம் அப்படினா we will get the mark for 12th standard இது தமிழா இருக்கும் போது 10 போடுறாங்க அப்படினா இது வந்து நம்ம 30 அப்படி நம்ம கன்சிடர் பண்ண போறோம் இதே வந்து நம்ம ఫిజిక్స్ னு சொல்லும்போது ఫిజిక్స్ க்கு பாத்தீங்கனா நமக்கு 20 மார்க் பிராக்டிகல் பிளஸ் 10 மார்க் வந்து இன்டர்னல் அசெஸ்மென்ட் சோ இது வந்து பாத்தீங்கனா நமக்கு எவ்வளவு மார்க் போடுறங்களோ அந்த மார்க்க நம்ம அப்படியே எடுத்துக்க போறோம் லெட் அஸ் கன்சிடர் நம்ம பிராக்டிகல்ல ஒரு 10 மார்க் sorry 20 மார்க் பிளஸ் இன்டர்னல் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு 5 மார்க் இல்ல 6 வாட் எவர் இட் இஸ் ஏதோ ஒன்னு ஏதோ போடுறாங்க அந்த மார்க்க நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கறோம் அப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கனா நம்ம இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் sorry இந்த 10th மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லா இடத்துலயுமே அப்படியே எடுக்க போறோம் அதாவது நீங்க 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல பாத்தீங்கனா நம்ம ஆறு सब्जेक्ट எழுத வரும் சோ எல்லாத்துக்கும் இந்த 45 நம்ம ऐड பண்ண போறோம் இப்போ தமிழ் அண்ட் ఫిజిక్స్ நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் சோ தமிழ் சொல்லும்போது நமக்கு 10th மார்க் பாத்தீங்கனா 45.5 பிளஸ் இல்லையா சோ 45 and இங்க தமிழ்ல பாத்தீங்கனா நமக்கு 19 வருது 19 பிளஸ் இதனுடைய இன்டர்னல் பாத்தீங்கனா 30 இல்லையா அப்ப இத வந்து நம்ம ऐड பண்ணனு and அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கனா ఫిజిక్స్ ல அதே 45.5 பிளஸ் எனக்கு 11th மார்க் என்ன 14 வருது பிளஸ் எனக்கு 12th மார்க் என்ன 25 அப்ப இத எல்லாத்தையும் ऐड பண்ணனும் அப்படினா நமக்கு தமிழ் அண்ட் ఫిజిక్స్ உடைய டோட்டல் மார்க் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருச்சு இங்க பாருங்க 45.5 பிளஸ் and 19 பிளஸ் 30 அப்படி சொல்லும்போது எனக்கு 94.5 வருது இதுதான் உங்களுடைய தமிழ் மார்க் இத வந்து நாங்க ఫిజిక్స్ அப்படி சொல்லும்போது ఫిజిక్స్ல பாத்தீங்கனா நமக்கு 45.5 பிளஸ் 14 பிளஸ் and 25 which gives 84.5 இதுதான் உங்களுடைய மார்க் சரியா இது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு 95 and 85 போடுறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாவே இருக்கு ஏனா நம்ம டெசிமல்ல கொண்டு வர முடியாது सपोज அது டெசிமல்ல வந்தது அப்படினா 84.5 and 94.5 அப்படி தான் இருக்க போகுது and அதே மாதிரி இதுதான் நம்மளுடைய கால்்குலேஷன் சிஸ்டம் நீங்க வந்து உங்களுடைய ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథమెటిక్స్ இந்த மூணு மார்க் வந்து நீங்க கட் ஆஃப் எடுத்து நீங்க போடுங்க நீங்க TNEA க்கு அப்ளை பண்ண போறீங்கன்னா இதுதான் உங்களுடைய கட் ஆஃப் மார்க் ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథమెటిక్స్ இதே வந்து நீங்க அக்ரிகல்ச்சர் சைடு போக போறீங்க அப்படினா உங்களுடைய மார்க் அதாவது இந்த மார்க் இருக்கு இல்லையா இந்த மார்க் டிவைடட் பை 2 ஏனா நம்ம 50 க்கு கன்வெர்ட் பண்ண போறோம் அது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சோ அதையும் வந்து நீங்க TNEA TNEA ரைட் இதுக்கு அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய கட் ஆஃப் இவ்ளோ அப்படினு சொல்லிட்டு போடுங்க TNAU அப்படினா அதனுடைய கட் ஆஃப் நீங்க நான் TNAU க்கு அப்ளை பண்ண போறேன் சார் என்னுடைய கட் ஆஃப் இது அப்படின்றது நீங்க கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணுங்க சோ அடுத்த வீடியோ ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது இந்த கட் ஆஃப்னால எந்த மாதிரி பாதிப்புகள் நமக்கு ஏற்பட போது இந்த அட்மிஷன் அப் அப்படின்றது நம்ம கொஞ்சம் டீடைலா பார்த்தறலாம் थैंक यू ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்